Najua umesikia mengi kuhusiana na mwandishi bora Gwiji aliyetajika nje ya nchi na hata hapa nchini hadi kule Marekani. Mwandishi ambaye vitabu vyake vilifanya vyema hadi baadhi ya vitabu vyake kama siku njema kingine kikiwemo kidega kimemwezea viliweza kuteuliwa na wizara ya elimu kutumika na wanafunzi katika shule ya upili katika kusoma riwaya na Kiswahili kwa jumla mwandishi Ken Walibora Umesikia kuhusiana na siku aliyozaliwa pamoja na historia yake nzima lakini mimi leo nitakuelezea kitu kingine tofauti kabisa hivi kwamba inasemekana kwamba mitandaoni pamoja na wale waliosoma vitabu vyake kwamba Ken walibora aliweza kutabiri kifo chake je yeah. inakuwaje karibu katika makala haya maalum kuweza kufafanua hili na ilibati kamili nipo nayo hapa naitwa Haman Kamariki Terence kutoka Sautiku Media Katika kitabu kimoja ambacho kinajulikana kama Kidega kimemwozea ni fasihi ambayo imeandikwa katika umakini mkubwa ikiwa imetumia viunganishi tofauti tofauti katika upishi wa lugha ya Kiswahili. Hapa ndipo tunapokutana na hili ambalo watu wengi katika mitandao ya Twitter, Facebook na Instagram wameweza kusema kwamba la Ken Walibora alitabiri kifo chake. Katika kitabu hiki anasema kwamba Kidega kimemwozea kwamba dagani aina fulani ndogo ya samaki wengi katika nchi ya Kenya wanaejua kama omena. Kwa minaji na katika utafiti wangu nafahamu kwamba alitumia jina hili kidaga kimemozea kwa sababu ilikuwa ni vigumu sana kupata omena ambao umeoza. Wale ambao wameishi peke yao kwa muda mrefu ama bachelors katika lugha ya kingenge wanakueleza kwamba ukinunua omena waweza kaa nao muda mrefu sana bora uwe umejipa kazi ya kuanika na kurejesha ndani ya nyumba kwa hivyo hauozi kwa haraka. Hapo ndipo alipokipatia kitabu hiki jina kidaga kimemozea ikiwa na maana kwamba kuna mambo ambayo sisi wenyewe katika binadamu wetu tunafanya tukifikiria kwamba hayataweza kutuletea shida lakini mwishowe yakaleta tatizo. Katika kitabu hiki ameweza kumtaja mtemi na sababu bora kama mtemi ambaye alikuwa hatilima nani haki za binadamu. Anasema kwamba mtemi na sababu bora aliweza kufariki akifikiria kwamba mazishi yake yataudhuriwa na halaiki ya watu. Lakini je, yeah, alipofariki mtemi na sababu bora, watu wangapi waliohudhuria majisi yake? Katika kitabu hiki kidaga kimemwozea Ken Walibora anaeleza kwamba kwa sababu mtemi alikuwa anajua anasifika na kujulikana zaidi, alitarajia watu wengi waweze kufika katika mazishi yake. Lakini haya kuwa hivyo, waliofika katika mazishi hayo walikuwa watu 15 peke yake. Kinaya kidogo kwa sababu naye Ken Walibora alikuwa ni mtemi katika fasihi andishi na fasihi simulizi pamoja na vyote manake ungesikia akizungumza ungeona ufashaha fulani wa lugha na pamoja na mambo mengi ambayo alikuwa anadhibitisha kwamba ha jamaa alikuwa ni mwanafasihi hodari kwa hivyo ingawaje Ken Walibora alikuwa ni mtemi mkubwa ama mfalme katika fasihi kifo chake kinalinganishwa na mtemi na sababu bora kwamba iwapo angefariki wakati janga hili la corona halipo nchini basi mazishi yake yangehudhuriwa na watu wengi lakini kulingana na serikali mazishi hayo yanafaa kuhudhuriwa na watu wasiozidi watano. Je, ni sadfu ambayo ina sadifu kati ya kidaga kimemwozea na maisha halisi ya mtemi wa fasihi Ken Walibora? Lakini ni kinaya kwa sababu gani? Kwa sababu mtemi na sababu bora alifariki na watu walikosa kufika katika mazishi yake kwa wingi kwa sababu ya ukatili wake. Lakini maisha ya Ken Walibora ambaye ni mtemi wa fasihi yatakosa kuhudhuriwa na watu wengi kutokana na janga la ugonjwa hapa duniani. Mambo mawili hayo, Kinaya, mmoja anaziko na watu 15 kwa sababu yeye alikuwa mkatili na hakupendwa, wakati mwingine anaziko na watu sawia na wale, lakini sababu ni tofauti kwamba kuna janga la ugonjwa ambalo haliruhusu watu kukusanyika kwa pamoja wakiwa wengi. Corona. Mtemi Ken Walibora aliweza kutabiri kifo chake. Ni sawia na kwamba katika kitabu cha Kidaga kimemwozea Ken Walibora anaeleza kwamba mtemi alipotea kwa muda na baadaye akapatikana akiwa amefariki baada ya muda wa siku kadhaa. Hivyo hivyo ndivyo kifo cha Ken Walibora kilivyotokea hapa nchini kwamba alipotea na baadaye akatafutwa na kisha mwili wake kupatikana baadaye. Je yeah. Huenda ilikuwa sadfa ama ni katika lugha hii tamu ya Kiswahili ambayo husema kwamba fasihi ni kioo cha jamii na kwamba inazungumzia mambo ambayo yatakuja kutendeka? Ken Walibora nitampa sifa ya mtemi halisi wa fasihi. Mtemi aliyesimama katika ukweli na kuzungumza mambo yalo kweli.
Lakini swala kwamba alitabiri kifo chake linasalia na wewe mwana fasihi ama yule ambaye haujapenda sana kusoma fasihi lakini unapendelea sana kusikiza fasihi. Uenda alitabiri kifo chake au la uamzi ni wako msikilizaji wangu. Hapo ndipo ametongiwa shairi maalum kwa sababu ya majonzi huzuni na fikra nyingi ambazo ametuacha nao wapenzi wa fasihi na wapenzi wa lugha ya Kiswahili. Shahiri Noeli hapa naitwa Haman Kamari Kiterens kutoka Sauteco Media. Huzuni. Habari mtandaoni za tamba ulimwenguni na bado watu amini yani tuko matani. Ajali barabarani mekutoa duniani. Buriani walibora ulale mahali pema. Umesifika shuleni na hata pia vioni. Sio tu humu nchini hata kule Marekani. Vitabu meandikani vya somwa kote duniani. Buriani walibora ulale mahali pema. Ulizama riwayani hadithi ukatupani. Hii ndoto ya Marekani siku njema mlangoni. Nayo tuzo hadithini mbaya wetu mchezoni. Buriani walibora ulale mahali pema. Utabaki mawazoni na hata mwetu moyoni. Ulowaacha nyumbani taweka maumbini. Nafsi tuko safarini takutana peponi. Buriani walibora ulale mahali pema. Utunzi huu umeandikwa na Samuel Njomo na kukaririwa na Nami Haman Terence Kamariki kutoka Sautiku Media.